So good evening, everyone. My name is Nick Figueroa. I'm the Chief of Family and Community Engagement. Buenas noches, uh, buenas tardes a todos. Mi nombre es uh, Nick Figueroa. Uh, yo soy el jefe de lo que es el acercamiento a las comunidades y a las familias. Thank you. Uh, tonight we have a presentation for you on uh, renovation, construction renovation projects at Harry Kazarian Elementary School. El día de hoy eh, tenemos una presentación sobre renovación y construcción en la escuela Harry Kazarian uh, Elementary School. With us tonight, we have uh, Principal Danny Smith. Con nosotros esta noche tenemos al director Danny Smith. Our Chief of Operations, Sal Pellerano. Nuestro Jefe de Operaciones, Salvador Pellerano. And our colleague uh, from Downs, Joe DeSanti. Y nuestro colega de Downs, Joe DeSanti. Thank you. All right, give me a second. All right, we're going to skip that one. All right, so I did the introductions. Uh, we're going to uh, tonight talk about the existing school conditions, so how buildings currently are. Muy bien, vamos a comenzar la presentación el día de hoy. Ya hicimos las introducciones. Vamos a estar hablando de las condiciones actuales de las escuelas, las condiciones en las que están ahora. Also the planning for the future, what that, uh, what those construction projects are going to look like. También eh, vamos a ver lo que vamos a estar planeando para el futuro, cómo se van a estar viendo realizando estas construcciones. Also we'll cover uh, swing space for students and staff. So while the construction is happening in, in, uh, one, in this building, where students will be placed uh, until the construction is done or how the building will be separated up. También vamos a estar hablando sobre los espacios temporales, swing space, donde los estudiantes y los trabajadores de las escuelas van a estar mientras se realizan las construcciones, renovaciones. Okay, thank you. And at the end, we'll... Uh, We'll have a period where we'll be able to answer questions for, uh, for you all. Al final, tendremos un tiempo donde podremos responder preguntas para ustedes. Okay. So with that, I will turn it over. Sal, are you going first? Muy bien, ahora le voy a pasar la palabra a Sal. Sal, vas a comenzar? Okay, good. Thank Muy you. Muy bien, sí. Gracias. Good evening, families. Right before we go into the, the conditions of the school. Buenas noches a todos. Antes de entrar a lo que son las condiciones de las escuelas. I will go over of where we are right now with this project and what the next steps are over the course of the few months. Voy a repasar dónde estamos en la actualidad con los proyectos y dónde esperamos estar en los siguientes meses. And I think it's important for us to know that information. Creo que es importante para que nosotros sepamos esta información. Because the project inevitably is going to change over time. Porque los proyectos inevitablemente van a cambiar con el transcurso del tiempo. So right now we have submitted or requested the stage two application through RIDE. Entonces nosotros ya hemos entregado la aplicación de stage two a través de RIDE. Uh, we have conducted or will be conducting additional site investigations. Vamos a realizar o ya hemos realizado uh, investigaciones adicionales sobre las ubicaciones. Which includes cost estimating. Lo que incluye estimados de costos. As we look at the renovation project, we're expecting bidders to, to share where we are in terms of the cost. Conforme vamos a revisando las construcciones, eh, vamos a estar revisando las personas que postulan eh, para poder invertir y ver cuáles van a ser los costos. And we know that the current market conditions may be able to impact that. Y nosotros sabemos que las condiciones actuales en el mercado pueden tener un impacto en esto. Which is where I was saying earlier, this renovation project could evolve from what you'll see this evening until we are into the pre-construction. Y por esa razón decía que estos eh, proyectos pueden evolucionar de donde estamos ahora al llegar ya a la etapa de construcción, reconstrucción. 
what we expect in terms of next steps. Lo que nosotros esperamos a lo que es los siguientes pasos. Is to receive approval from the Council on Elementary and Secondary Education. Es a recibir la aprobación del Consejo de Educación Primaria y Secundaria. Hire a design professional team that can help us through this project. Contratar a un equipo profesional de diseño que nos pueda ayudar con este proyecto. And determine the construction, delivery, and methods and procure services that are needed. Y poder asegurar los métodos de uh, construcción y diseño y hacer eh, las, eh, las acciones necesarias. And so, again, one more time, it's important for, for us to know that we're in the very preliminary stages. Es muy importante saber entonces que estamos en la etapa preliminar. And we will continue to work and partner with our community, our parents, and our school staff. Y nosotros vamos a continuar trabajando y creando una sociedad con los padres de familia, los trabajadores de la escuela. To, to continue to provide updates as the project evolves. Para poder brindar actualizaciones conforme se va desarrollando el proyecto. Passing it to Joe DeSanti. Ahora le paso la palabra a Joe DeSanti. If I could interject one second, thank you, Sal, for that. Si puede interrumpir por un segundo, gracias, Sal, por eso. Uh, to those of you that are on the Zoom, uh, feel free to ask questions at any point by clicking on the Q&A button at the bottom of the page. Para las personas que están en Zoom, por favor, siéntense, siéntense libres a hacer alguna pregunta cuando lo vean necesario. Simplemente uh, haciendo clic en el botón de Q, en de QIA, que está en la parte inferior de la pantalla, para poder ahí uh, poner sus preguntas o pueden también usar el icono de levantar la mano. All right, so I'll turn it over to Joe. Ahora le paso la, el micrófono a Joe. Thank you, Nick. Next slide, please. Gracias, Nick. Siguiente diapositivo, por favor. Good evening, everybody. We're going to start off by going back a little bit in time to a report that was completed in 2016. Vamos a comenzar retrocediendo un poco en el tiempo a un reporte que fue, fue creado en el 2016. In 2016, the state hired a company to go out and review the conditions of all of the school buildings. En el 2016, el estado contrató a una compañía para hacer trabajo en campo y ver las condiciones de todos a uh, los establecimientos escolares. At that time, the Kazarian Elementary School, they had identified over $21 million worth of needs. En ese momento habían identificado en la escuela de Kazarian una necesidad de 21 millones de dólares de inversión. Those needs uh, were uh, referred to interior finishes, walls, ceilings, bad windows, bad roof, all of those kind of things. Y dentro de, eso, de, ese, de ese monto estaban lo que son los arreglos interiores, incluyendo uh, pisos, paredes, ventanas, techos en malas condiciones. So as a result of all of those uh, deficiencies, it was determined that this is one of the projects needed a major renovation. Y como se determinaba por todas esas deficiencias, se determinó que este es un proyecto con necesidad de renovación. And this graph represents the areas with the biggest needs. Este gráfico representa las áreas con las mayores necesidades. So as you can see from the graph, graph $9 million in uh, needs just in interior finishes, which is where the students and staff spend the majority of their time. Entonces, como ustedes pueden notar en el gráfico, estamos hablando de 9 millones de dólares de inversión solamente en reparaciones internas, donde pasa en la mayor parte del tiempo los estudiantes y profesores. So with this report, we have developed a, a plan to move forward with. Con este reporte hemos desarrollado un plan para um, comenzar, para avanzar. 
And, th and that plan is going to help resolve a lot of these deficiencies. Este plan nos ayudará a resolver muchas de estas deficiencias. Next slide, Nick. Siguiente diapositiva, Nick. Okay. What this major opportunity will do. Lo que esta uh, gran oportunidad va a hacer. It'll extend the life of the building. Va a alargar la vida del, del edificio. Yeah. And more importantly, it's going to enhance the spaces where the kids and the teachers and the staff teach and learn. Pero lo más importante es que va a mejorar los espacios donde los profesores, estudiantes y trabajadores de la escuela van a aprender. It's going to uh, provide a commitment to the neighborhood and community. Esto va a brindar un compromiso al barrio y a la comunidad. And although we can't do everything that's on the list, we are going to prioritize and categorize and make sure the most important educational enhancement happen. Y aunque no podemos cubrir todo en la lista, vamos a priorizar y categorizar para que uh, hagamos lo que sea para la mejoría de aprendizaje. Next slide, Nick. Siguiente diapositivo. So we reimagine the building to fit and help the community grow as well. Entonces nosotros estamos re, uh, imaginando eh, el edificio para que uh, crezca para un bien de la escuela y la comunidad. So right now you could see that yellow spot is there's a, uh, a, a space between the two buildings then we want to connect those two buildings together. En este momento donde está en amarillo, ustedes pueden ver que hay un espacio entre las dos estructuras y lo que queremos hacer es unirlas. So the children and staff could easily move between the two buildings and not be affected. Para que los niños y los trabajadores puedan fácilmente transitar entre un, un edificio y el otro sin mayores problemas. We want to fix all of the old problems with the building that was built in 1959. Queremos arreglar todos los problemas antiguos del edificio que fue construido en el 1959. We want to add new lighting and ceilings. Queremos agregar uh, nueva iluminación y techos. New heating and air conditioning. Eh, nuevo sistema de calefacción y aire acondicionado. New fire alarm systems. Un, un nuevo sistema de alarmas de incendios. And new technology like Wi-Fi and other enhancements to the technology. Y nueva tecnología como el Wi-Fi y nuevas mejorías a la tecnología. Thank you. So this is just a, a conceptual uh, uh, plan of what the building might look like. Este es un plan inicial, un concepto en de lo de cómo se podría ver el el edificio. So we identified some areas for the kindergartners and pre-K rooms. Hemos identificado algunas áreas para los niños de kinder y pre-kinder. And a couple of spaces for art and music as well. Un par de espacios también para arte y música. Next slide, Nick. Siguiente diapositivo. One of the biggest things you'll know on the next floor is that we opened up one of the classrooms to create a big open corridor for them to learn in. Y lo que pueden notar en el segundo piso es que hemos abierto a uh, uno de los eh, una de las aulas más grandes para brindarles un corredor grande y amplio. So it's located in two locations. These are called learning commons and you could take classrooms and learn together with two different classrooms. Y uh, esto se va a realizar en lo que nosotros llamamos uh, uh, Learning Commons, donde se van a poder eh, unir dos aulas para a compartir el aprendizaje y aprender juntos. We've located a couple of maker spaces. These are spaces where they could do different type of programming, whether it's art, music, robots, all different types of new technology. Y hemos desarrollado también uh, un par de espacios para poder marcar ciertas um, actividades como el arte, música, 
en robotización y todo lo que es tecnologías nuevas. We also made sure we created a, a new improved media center with a computer lab in it. También eh, hemos asegurado de crear un uh, nuevo centro de uh, medios, medios de comunicación que incluye una sala de computación con computadoras nuevas. We have added some special education space and also room for support staff as well. Hemos agregado también un espacio para la educación especial y también para los eh, el personal de apoyo. And one of the most important connecting pieces is that learning, learning commons connector. So we took what would be a hallway and made it into an educational space. Y lo más importante es que ese uh, espacio que hemos, estamos hablando de aprendizaje común es donde nosotros hemos eh, tomado un espacio que era abierto uh, sin uso y lo hemos convertido en un espacio de aprendizaje. So we did have a question on the pre-K and K. Um, yes, those uh, the pre-K rooms will have their own bathrooms in there. Y si teníamos unas preguntas sobre pre-kinder y kinder, y la respuesta es sí, van a haber baños en esas aulas. Next slide, Nick. Siguiente diapositivo, Nick. So this would be the third floor. Eh, este sería el tercer piso. And these classrooms would be right sized, made bigger. Y estas aulas van a ser del tamaño correcto, se van a ampliar. And again, have the learning common so that we could bring the grades together and they could learn together. Y nuevamente vamos a tener el espacio común de aprendizaje donde vamos a poder poner los años escolares, juntarlos para que puedan aprender juntos. Next slide, Nick. Siguiente diapositiva. So we have a schedule that we've put together for three of the pro new projects. Tenemos, uh, hemos for, uh, creado un horario eh, que tenemos para los tres pro proyectos. So for the Kazarian project, we anticipate uh, moving the kids to windmill. Entonces para el proyecto de Kazarian, estamos anticipando en re relocalizar a los niños a uh, windmill. So that during construction, we could renovate the entire building. De esa manera, durante la construcción, podemos renovar el edificio completo. Yeah, it would be more cost effective and less intrusive to the kids. Va a ser eh, un costo más efectivo, eficiente, y va a tener menos impacto para los niños. Next slide, please. Oh. Siguiente diapositivo. All right, thank you, Joe. Muy bien, gracias, Joe. All right, so for those of you that are in attendance, if you have any questions, please feel free to put them in the Q&A and we will do our very best to answer your questions. Eh, para las personas que están aquí, por favor, eh, siéntanse en libertad de poner sus preguntas en el espacio de Q&A de preguntas y respuestas para nosotros poder responder. Joe, there's a question about moving to windmill. What is the exact date? Uh, Joe, hay una pregunta sobre eh, la ubicación de los estudiantes en windmill. ¿Cuáles son las fechas? The current projected date is to move the children and staff to windmill or Narducci Learning Center, we should call it, um, for the 2025-2026 school year. Actualmente el proyecto es para poder eh, reubicar los uh, niños al windmill, que en realidad deberíamos llamarlo Narducci, al centro de Narducci, para el año escolar 2025-2026. Ok, any other questions that folks may have? ¿Alguna otra pregunta que puedan tener? Joe, from your estimation, uh, will this building be, uh, will, will it have access for families uh, in terms of uh, spaces for families to participate with the school? 
Yes, so in all of our new building or new renovation projects, we're doing parent community rooms. Um, so yes, there will be uh, availability for that. Sí, habrá disponibilidad para eso. Respondiendo a su pregunta, disponibilidad para eso, sí. Nick, the, the, the one other thing I will add is that in the future, we will provide what could be done in those learning uh, common areas with furniture, um, and, so, and we'll show you some pictures on some future um, presentations as well. Vamos a determinar también para el futuro en esas áreas comunes de qué manera las vamos a utilizar y vamos a colocar muebles. Más adelante le mostraré cómo se verá eso. I think it's also important for families to know that this is just the beginning um, of our conversation. There'll be opportunities for community members, school staff, um, to come together and ask additional questions. So this is just the beginning of that process. Quisiera comentarles que también este es el principio de nuestra conversación. Más adelante tendremos oportunidad para poder conversar entre eh, los miembros del, del colegio, los, las escuelas, el personal, los padres de familia. Eh, tendremos más oportunidades para seguir en este diálogo. Repito, entonces, esta es nuestra primera reunión, la primera oportunidad que estamos abordando estos temas. All right, thank you. So I do have uh, another question and that's, uh, when will the plans be permanent? And will there be, com I guess two questions, will there be conversations about additional room designations? Eh, la pregunta es si los planes luego se convertirán permanentes, serán permanentes, y si habrá la designación de las áreas, de los espacios. So the, to, the short answer is that in May, we will get formal approval from the Council of Elementary Education. La respuesta breve es que en el próximo mes de mayo obtendremos la autorización del consejo para su aprobación. At that point, we'll hire an architect to work with us on programming and design. En ese momento contrataremos a un arquitecto para la programación y su diseño. That process will be anywhere from nine months to a year. Ese proceso probablemente dure o tome entre nueve meses a un año. And there will be many discussions with the educators, the principal, and the community during that nine months to a year period. Y cl claro que habrá una, mucho diálogo entre los educadores, la comunidad, los directores, las personas responsables, las autoridades, uh, desde ese momento y a través del año. And those comments and discussions will be incorporated into the final plans. Y esos comentarios, esas sugerencias serán incorporadas en el plan final. All right, thank you, Joe. Gracias, Joe. All right, we'll give it a few more seconds just to see if there's any other questions. Estamos esperando todavía sus preguntas. Si en caso tengan preguntas adicionales, adelante. And I wanted to emphasize what Joe uh, just mentioned. There will be continued dialogue with the community at Kazarian. Uh, we won't. Got Quis, quisiera enfatizar lo que yo acabo de decir, que habrá un diálogo permanente con Kisirian. We, we want to hear from our families. Uh, we want to know that the space uh, that we're designing uh, will be, uh, will help to deliver a quality education and experience to your child. Queremos escuchar de todas nuestras familias y a la misma vez deseamos saber si estos cambios, estas renovaciones o mejoras en los espacios en la escuela que sirvan podrán lograr una mejor calidad, mejores espacios para todos nuestros alu nuestro alumnado, para todos nuestros niños. All right, so seeing that there are no more questions, we, uh, we can certainly wrap it up. Ya que no vemos más preguntas, creo que podríamos cerrar. I want to thank uh, Sal Pellerano. Deseo for agradecer a Salpe y Rano por uh, participar en esta reunión. At, uh, Mr. Uh, Joseph DeSanti. Al señor Joseph DeSanti, gracias. And of course, our wonderful principal, Danny Smith. Y por supuesto, nuestro excelente director, Danny Smith. All right, uh, let's see, we do have, it looks like we have a question here. How much money will this project cost? Thank you for that. Eh, una pregunta adicional, ¿cuánto costará el Proyecto, este proyecto, ¿cuánto costará finalmente? 
I could respond to that. So we we uh, are in the process of doing the estimating, and uh, we anticipate that the project's probably in the mid thirty million right now. Eh, más o menos estamos eh, según uh, todavía estamos trabajando en los cálculos, pero está llegando en una la, la mitad de unos 30 millones por ahí, 30, 30, alrededor de 30 millones. All right, thank you, Joe. And Gracias, with Joe. and with that, I'd like to wish everyone. Oh, Principal Smith, please. Oh, está el director Smith, perdón, disculpa. Thanks, Nick. I just wanted to. Uh say thank you for organizing this conversation. Quería agradecer al señor Nick Figueroa por organizar esta I reunión. Think, um, it's a wonderful community and our kids and families and teachers um, deserve a, a safe, um, productive, healthy environment to learn and work in. Esta es una comunidad maravillosa y por esto deseamos de todos, ¿no? el personal, poder entregarles, eh, facilitarles un ambiente, un, una escuela que sea segura, productiva y con un entorno saludable para todo nuestro alumnado. So I think this will be uh, um, very helpful uh, to meet the needs of, of everybody in our community. So thank you. Esto será muy importante entonces para satisfacer las necesidades de nuestra comunidad y por eso le agradecemos. Muchas gracias por su participación. All right, thank you. So on behalf of the Providence School District and Superintendent Dr. Javier Montañez, I'd like to wish you all a good evening. A nombre entonces del Superintendente Javier Montañez de las escuelas de Providence les deseo muy felices tardes. Hasta luego.